असलम डाटा स्ट्रक्चर का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम एम एस सी थर्ड टर्म टू थाउजेंड सिक्सटीन का पेपर सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में शॉर्ट आंसर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ डेटा टाइप डेटा टाइप इज सेट ऑफ डेटा वैल्यूज हैविंग प्री डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स यानी कि ऐसी सेट ऑफ डेटा वैल्यूज जिनका आपके पास पहले से ही करेक्टरिस्टिक्स पता हो यानी कि आप जैसा हमारे पास प्रोग्रामिंग में फ्लॉट है स्ट्रिंग है करेक्टर है टीचर है ये डेटा टाइप हैं जो पहले से ही लैंग्वेज में डिफाइन कर दी गई हैं यू विल हैव इनकाउंटर डेटा टाइप ड्यूरिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लासेस एग्जांपल डेटा टाइप्स विल बी टीचर फ्लॉट स्ट्रिंग एंड करेक्टर जनरली इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ सच डेटा टाइप इनके जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी है सी प्लस प्लस है और हमारे पास जावा है हर एक में डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफिक लिमिटेड होती है नेक्स्ट है आपके पास वर्ड इज डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन के ये जो है डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं इसे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेटा की डेटा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट है स्टोरेज फॉर्मेट है जो कि आपको इनेबल करिए इस काबिल कर देती है कि आप एफिशिएंट असेस एंड मॉडिफिकेशन कर सको कि डाटा को असेस कर सको आप एफिशिएंटली उसे मॉडिफाई कर सको ये एक डाटा ऑर्गेनाइजेशन होता है कंप्यूटर साइंस में डाटा स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वही है और वैसे मोर सिप्लाइज अगर हम ये कह सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज द रिलेशनशिप अमंग दैम एंड फंक्शन और ऑपरेशन डाटा आर अप्लाइड टू द डाटा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज हैं उन डेटा वैल्यूज़ का आपस में रिलेशनशिप फंक्शन ऑपरेशन जो हम उस डेटा पे अप्लाइड कर सकते हैं ये सारा डेटा स्ट्रक्चर है नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है उसमें आपका एल्गोरिदम क्या होगा स्टेप बाय स्टेप मैथड होगा इट इज़ कॉमनली यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग कैलकुलेशन एंड अदर रिलेटेड कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि आप इसे यहाँ कहाँ एल्गोरिदम को यूज़ कर दो कोई भी आपने ऑपरेशन को सॉल्व करना है मैथमेटिकल आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आपके पास है वो सॉल्व करो आप एल्गोरिदम जो है वो लिख लेते हैं बेसिकली एल्गोरिदम क्या बताते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड बता रहा होता है कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एंड एल्गोरिदम आल्सो यूज टू मैनिपुलेट डाटा इन वेरियस वे सच एज इंसर्टिंग अ न्यू डाटा आइटम सर्चिंग ऑफ फॉर अ पार्टिकुलर आइटम और सॉर्टिंग एन आइटम यानी कि एल्गोरिदम आपको एक कहाँ यूज़ हो रहा है डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए क्या आप इंसर्ट कर सकते हो इसका एल्गोरिदम होता है आप ये कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो पार्टिकुलर उसमें एल्गोरिदम है सॉर्टिंग एन आइटम उसका एल्गोरिदम है तो ये बेसिक एल्गोरिदम क्या होता है स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जो आप सॉल्व कर रहे होते प्रॉब्लम उसका नेक्स्ट है डिफाइन एबस्ट्रैक्ट डेटा टाइप एबस्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ टाइप फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास एक टाइप है जिसमें ऑब्जेक्ट का बिहेवियर और डिफाइन किया जाता है बाय अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ ऑपरेशन से एबस्ट्रैक्ट डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन किया जाता है अब यहाँ क्या होता है एबस्ट्रैक्ट डेटा टाइप में हमारे पास ये ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है ना उस ऑब्जेक्ट ने वो बता दे रहा था कि ऑब्जेक्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जबकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो कैसे कर रहा है काम उसकी वर्किंग कैसे हो रही है इस चीज़ को हाइड कर दिया जाता है शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी नॉट इम्प्लीमेंटेशन कि हमारे पास क्या होता है कि ओनली मैंशन वट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म बट नॉट हाउ दीज ऑपरेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है अब आपको ये तो पता है कि कॉल करना है फंक्शन है वो कॉल हो रही है लेकिन ये नहीं पता कि इसके पीछे प्रोसेस क्या है प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस की थी उसे हाइड कर दिया गया है और जस्ट आपको ऑपरेशन बता दिया गया है क्या ये क्या काम ये कर सकता है नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ डिवाइड इन कंकर अप्रोच डिवाइड इन कंकर अप्रोच द प्रॉब्लम इन हैंड इज डिवाइड इन स्मॉलर सब प्रॉब्लम के प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहा स्मॉलर सब प्रॉब्लम में एंड देन ई सब प्रॉब्लम इज सॉल्व इंडिपेंडेंटली के डिवाइड एंड कंकर अप्रोच क्या है कि हर प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम से डिवाइड करेंगे और फिर हर एक एक प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे वैन वी कीप ऑन डिवाइडिंग द सब प्रॉब्लम इन टू इवन स्मॉलर सब प्रॉब्लम जो हमने तमाम को डिवाइड कर लिया होगा वी मे इवेंचुअली रीच अ स्टेज वेर नो मोर डिविजन इज पॉसिबल दोमिक स्मॉलर पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व 
यानी कि हर एक प्रॉब्लम जो सब प्रॉब्लम में हमने डिवाइड की थी जिसे अब वो सब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है द सोल्यूशन ऑफ ऑल सब प्रॉब्लम इज फाइनली मर्ज इन ऑर्डर टू अपटेन द सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम इसका कॉन्सेप्ट यही है कि डिवाइड एंड गंकर अप्रोच क्या होता है आपने एक मेन प्रॉब्लम थी उसे स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड किया अब उन स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को आपने उस वक्त तक डिवाइड मतलब आपने करना है जब तक कि आप ऐसे स्टेज पे ना आ जाओ जहाँ पे मजीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है जब आपके पास सब प्रॉब्लम्स हो गई सारी अब आप उस स्टेज पे आए हो कि उन तमाम सब प्रॉब्लम्स को आपने सेपरेटली सॉल्व करना है जब आप सेपरेटली सॉल्व कर लोगे तो अब आपने क्या करना है उन तमाम सोल्यूशनस को हर सब प्रॉब्लम के तमाम जो सोल्यूशन आए हैं आपके पास उसको आपने क्या करना है मर्ज कर देना है तो वो क्या होगा डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ट्रेन कर लोगे नेक्स्ट है हाउ इंसर्शन एंड सिलेक्शन सॉर्ट इज डिफरेंट इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गो है वो बिल्ड करता है फाइनल सॉर्टेड लिस्ट बाय ट्रांसफरिंग वन एलिमेंट एट अ टाइम कि एक एलिमेंट वो टेक करता है एलिमेंट से और प्रीवियस जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन सबके साथ कंपेयर करता है जस्ट वन एलिमेंट को एट टाइम कर रहा होता है A sorting algorithm that repeatedly searches remaining items to find the smallest element and moves it to the correct position. यहाँ पर क्या मतलब है कि ये रैपिड ये sorting algorithm rapidly searches कर रहा होता है जितनी भी remaining items हैं और smallest element को search करता है जहाँ smallest element उसे मिलता है वो जो है ना उसे correct position पर रख देता है More efficient है than selection sort. और कम्प्लेक्स होता है सिलेक्शन सॉर्ट की क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट में आपने जिस तरह फर्स्ट एलिमेंट है उसे की बनाया फिर सेकंड एलिमेंट को की बनाया उसे प्रीवियस के साथ सर्च किया फिर थर्ड एलिमेंट को आपने की बनाया उसे प्रीवियस टू एलिमेंट्स के साथ सर्च किया तो वो थोड़ा आपके पास कम्प्लेक्स हो जाता है ये लेस एफिशेंट होता है इंसर्शन सॉर्ट से और सिंपलर होता है सिलेक्शन सॉर्ट क्योंकि यहाँ जैसे आपने क्या करना है रेपिडली एक जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से स्मॉलेस्ट को सर्च करना है और फिर देखना है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट उनमें क्या स्मॉलेस्ट है उन्हें पोजीशन पर रखते जाना है नेक्स्ट है व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन लिस्ट फॉर फंडामेंटल रूल्स ऑफ रिकर्शन रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल करता है डेट कॉल इट सेल्फ ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन दिस इनेबल्स द फंक्शन टू रिपीट इट सेल्फ सिवरल टाइम्स आउटपुटिंग द रिजल्ट एंड द एंड ऑफ ईच एड्रेशन यानी कि हर एड्रेशन के एंड में वो आउटपुटिंग द रिजल्ट आपको एक दे रहा होता है और फिर उस रिजल्ट को यूज करके दोबारा से अपने आप को कॉल कर रहा होता है इसके जो फोर फंडामेंटल रूल्स हैं वो क्या हैं बेस केस रिकर्सिव केस एज्यूम डेट ऑल रिकर्सिव कॉल वर्क और नेवर डुप्लीकेट वर्क बाय सॉल्विंग द सेम इंस्टांस ऑफ प्रॉब्लम इन अ सेपरेट रिकर्सिव कॉल यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं करना आपने वर्क जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उस सेम इंस्टांस के अकॉर्डिंग कि वो कहते हैं नेवर डुप्लीकेट वर्क बाय सॉल्विंग द सेम इंस्टांस ऑफ अ प्रॉब्लम इन सेपरेट रिकर्सिव कॉल आपने सेपरेटली रिकर्सिव कॉल को नहीं एग्जीक्यूट करना सेम इंस्टांस के लिए जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर जितने भी आपके पास इनपुट आपने पुट किए हैं उसके रिकॉर्डिंग जो जो आउटपुट आ रहा है उसको प्रीवियस में आप यूज़ करेंगे रिकर्सिव कॉल में ये होता है कि वो बार बार अपने फंक्शन को कॉल करता है जब आउटपुट आता है रिजल्ट को उसका एंड ऑफ द ट्रेडिंग नेक्स्ट एट्रेशन में उसे यूज़ कर वट इज़ मीन बाई सॉर्टिंग एलग्रिदम इज स्टेबल सॉर्टिंग एलग्रिदम इज सेट टू स्टेबल जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हों और उनका इक्वल कीज हों मतलब एक ऑब्जेक्ट की भी वही की है दूसरे ऑब्जेक्ट की भी इफ टू ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल कीज अपेयर इन द सेम ऑर्डर इज सॉर्टेड आउटपुट एज अ की अपेयर इन द इनपुट अरे टू बी सॉर्टेड यानी कि जहां पर आपको एक इनपुट अरे दिया गया है कि आप उसे सॉर्ट करें वैसे ही वो आउटपुट में अपेयर हो रहे हैं उनकी की जो है वो इक्वल है Informally, stability means that equivalent elements retain their relative position after sorting. के हमारे पास जो equivalent element होंगे वो अपनी relative जो उनकी पहले positions थी वो वहीं पर ही sorting के बाद ही मौजूद होंगे तो वो हमारे पास क्या है sorting algorithm जो है वो stable होता है Next है what is push operation in the stack? पुश ऑपरे फंक्शन इन स्टैक इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन टू अ स्टैक मतलब ये हमारे पास फंक्शन है जिसकी मदद से हम अपने स्टैक में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे होते हैं वट इज क्यू क्यू इज अ फाइव ओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट अ लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर डेट प्रोवाइड रिस्ट्रिक्टेड असेट्स टू इट्स एलिमेंट मतलब यहाँ पर क्या होता है आपको एक रिस्ट्रिक्ट असेस देती है कि आप अपने एलिमेंट्स को असेस कर सको 
elements may only be inserted at the back and removed from the front क्यों आर लेस फ्लेक्सीबल देन लिस्ट क्योंकि लिस्ट में तो हमारे पास नहीं था कि आप इंसर्ट जो है वो बैक पे कर सकते हो रिमूव फ्रंट से कर सकते हो जस्ट लिस्ट में ऐसा नहीं होता क्यों मैं आपको ये रिस्ट्रिक्शन भी दे दी गई है और ये आपको रिस्ट्रिक्ट असेस देती है टू इट्स एलिमेंट्स इन क्यू में क्या होता है इंसर्ट एलिमेंट एंड टू द क्यू एट द बैक और डी क्यू क्या होता है रिमूव एलिमेंट्स फ्राम द फ्रंट ये आपको फॉलो करना होता है जैसे यहाँ पर फ्रंट है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो और रेयर वाली पोजीशन ऐसी है जहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैक एंड अरे स्टैक कॉन्टेन एलिमेंट ऑफ सेम टाइप अरेंज इन सुकेंशल ऑर्डर के आपके पास सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे और एक सीक्वेंस में उन्हें अरेंज किया जाए सुकेंशल ऑर्डर होगा उनका जबकि अरे इन कंटेनर विच होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स ऑफ सेम टाइप टाइप उनके सेम होगी सेम डीजर हैं तो इंटीजर करेक्टर हैं तो करेक्टर लेकिन वो फिक्स नंबर होगा उनका जैसा हमने जब डिक्लेयर किया है इंट ए और आगे अरे का साइन है तो आपने टेन लिख दिया तो बस अब आपके पास टेन एलिमेंट्स के होंगे अरे में इन स्टैप पोश एंड पॉ फंक्शन आर यूज टू इंसर्ट एंड रिमूव एलिमेंट्स आपके पास दो फंक्शन है जैसा प्रीवियस भी हमने देखा जो पोश है वो यूज़ होता है एंटर करने के लिए और पॉप होता है कि वो रिमूव करेगा एलिमेंट को स्टैक में से इन अरे एलिमेंट्स आर नॉट एंटर वेन डिक्लेयर एट डिक्लेरेशन टाइम डिक्लेरेशन टाइम में आपने बता दिया कि टेन एलिमेंट्स हैं अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते इस तरह अरे की कुछ एडवांटेजेस भी हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि आप जैसा बाद में जो है अपनी रेंज नहीं चेंज कर सकते स्टैग में तो आप पुश और पॉप का फंक्शन यूज़ करते हो इंसर्ट भी कर सकते हो रिमूव भी कर सकते हो वट इज़ डब्ली लिंक लिस्ट अ डब्ली लिंक लिस्ट इज़ अ लिंक डाटा स्ट्रक्चर डेट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ सिक्वेंशली लिंक रिकॉर्ड्स कार्ड नोट्स यानी कि एक सीक्वेंस में आपके पास नोट्स होंगे और वो रिकॉर्ड्स को स्टोर कर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ सिक्वेंशली लिंक रिकॉर्ड्स कि हर रिकॉर्ड आपस में एक सीक्वेंस के साथ लिंक्ड होगा ईच नोट कंटेन्स थ्री फील्ड्स टू लिंक फील्ड्स होंगी जो रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो रही होंगी प्रीवियस एंड टू द नेक्स्ट नोट इन द सीक्वेंस ऑफ नोट्स एंड वन डाटा फील्ड कि एक में तो डाटा है और दो हमारे पास उनसे फील्ड्स uh, होंगी एक प्रीवियस नोट के एड्रेस को देख रहा होगा और एक हमारे पास नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा कि नेक्स्ट नोट क्या है वट इज़ मीन ही मीन ही इज कम्प्लीट बाइंड्री ट्री इन विच द वैल्यू इन ईच इंटरनल नोड यानी कि जो हमारे पास इंटरनल नोड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी लेस देन और इक्वल टू वैल्यू इन द चिल्ड्रन ऑफ डेट नोड यानी कि हमारे पास जो इंटरनल नोड होगा उसकी वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल होगी किस वैल्यू से चिल्ड्रन ऑफ डेट नोड डायग्राम देखते हैं जैसे हमारे पास वन और सिक्स ये क्या है हमारे पास रूट नोड है इंटरनल नोड है और टू थ्री ये चाइल्ड नोड्स हैं जिस तरह तो टू और थ्री डाल के मेन हिप में हमने कहा कि जो इंटरनल नोड है उसकी वैल्यू लेस होगी यहाँ पर आपके पास फाइव फोर चाइल्ड नोड है और सिक्स क्या है हमारा इंटरनल नोड है तो ये सिक्स जो है ग्रेटर है अगर हम इन दोनों को पेरेंट नोड कहते हैं सर टू थ्री को पेरेंट नोड कहते हैं फाइव फोर को कहते हैं तो आप इनके चाइल्ड को देख लें थ्री वन जो है वो आपके पास स्मॉलेस्ट है और फाइव बड़ा है मैक्स हिप में जबकि मेन हिप में क्या होता है कि चाइल्ड नोड से लेस होता है इंटरनल नोड और लेवल टू पे देखें आप थ्री जो है हमारा पेरेंट नोड है और फाइव जो चाइल्ड नोड है तो फाइव के रिगार्डिंग भी थ्री जो है वो छोटा है तो पेरेंट हैज वैल्यू लेस देन आइधर चाइल्ड्स वैल्यू पेरेंट हैज वैल्यू ग्रेटर देन आइधर चाइल्ड वैल्यू मैक्स और मीन दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको दे दिया डिफाइन बाइंडी ट्री बाइंडी ट्री इज अ ट्री विच हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन यानी कि आपको यहाँ कंपल्सरी नहीं है एट मोस्ट टू चिल्ड्रन होने चाहिए जैसे हमारे पास ये एक नोड है इंटरनल तो यहाँ पर दो चिल्ड्रन हैं और ये एक नोड है इंटरनल तो यहाँ पर एक राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर नहीं है तो ये कंपल्सरी नहीं है कि इसकी दोनों साइड लेफ्ट और राइट पर एक बैलेंस रो एक वो अगर हमारे पास दोनों साइड्स पर जैसा ये इतना हमारे पास जो है ये कंप्लीट बाइंडी ट्री है जबकि ये पूरी एक डायग्राम जो हमारे पास है बनी हुई ये बाइंडी ट्री है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एट मोस्ट टू चिल्ड्रन है जब एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन की बात होती है तो वो कंप्लीट बाइंडी ट्री होता है कि एक इंटरनल नोट के रिकॉर्डिंग दो चिल्ड्रन होने चाहिए लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जबकि बाइंडी ट्री में आपको कहा गया है कि एट मोस्ट टू चिल्ड्रन तो ऐसे भी एक नोट हो सकता है जिसके जस्ट राइट पे हो लेफ्ट पे ना हो लेफ्ट पे हो राइट पे ना हो 
what is hashing in computing a hash table is a data structure which implement associative array abstract data type matlab wo kya use kar raha hai implement kar raha hai associative array abstract data type abstract data type ka concept maine bhi aapko bataya a structure that can map key to values hash table uses hash function to compute an index into an array of bucket or slots from which the desired value can be found hash table hash function ko use karta hai jiski madad se wo us cheez ko कंप्यूट कर सकता है कैलकुलेट करता है इंडेक्स इनटू एन आरए ऑफ बकेट मतलब आपके पास इंडेक्सेस होती हैं जिस आरए में उनको कंप्यूट करके हर वैल्यू के लिए डिजायर्ड लोकेशन फाउंड कर लेता है आपको वैल्यूज दे दी जाती हैं आप हैश फंक्शन के थ्रू जो है वो सॉल्व करते हो और उस वैल्यू के रिकॉर्डिंग जो है वो एक अरे में स्लॉट जो है वो फाउंड कर लेते हैं टेक्निक यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट हमारे पास हैशिंग एक टेक्निक है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में जैसे आपको एक सीरीज दे दी जाती है अब आपने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है ना अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास टेन है आप टेन को उस सीरीज में से यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपके पास हैशिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप कर सकते हो और वो कैसे करेंगे कि ये बेसिकली क्या करता है हैशिंग कन्वर्ट कर देता है रेंज ऑफ की वैल्यूज़ को इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस ऑफ एन अरे पहले आपके पास रेंज ऑफ की वैल्यूज़ थी अब वो किस फॉर्म में होगी हैं अरे की इंडेक्सेस की फॉर्म में होगी हैं कि आपके पास एक अरे हैं और उसमें इंडेक्सेज हैं उन इंडेक्सेज की पोजिशन पर आपके पास जो हैं वो वैल्यूज़ अब स्टोर हो गई हैं और वो आपने कैसे किए हैं हैश फंक्शन से किए हैं जैसे हमारे पास एक टेबल हम बना लेते हैं ड्रॉ करते हैं अब यहाँ पर जो अरे है आपके हैश टेबल में क्या होगा ये इंडेक्सेस की रिप्रेजेंटेशन होगी वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव आपके पास एलिमेंट्स इन पोजीशंस पर स्टोर हो गए हैं अब आपने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जब वहाँ से गेट करना है तो आप हैश फंक्शन को यूज़ करते हुए देख लोगे कि आपके पास जो नंबर है वो किस पोजिशन पर स्टोर हुआ हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक एजेंसी मेट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसे डिस्कस किया था आज मैं फिर से बता देती हूँ कॉन्सेप्ट को क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप कैसे एक ग्राफ का जो है वो मैट्रिक्स बना सकते हैं आपको पास जितने भी वर्टिस हैं आप जो है मैट्रिक्स के ऊपर वो राइट डाउन कर लें सर जीरो है वन है टू है और थ्री है इसी तरह आप यहाँ पर भी ज़ीरो वन टू थ्री वर्टिकली और हॉजरेंटली आप उन्हें राइट डाउन कर लें अब आपने यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिखने हैं वैल्यूज दिखनी हैं वो कैसे लिखनी हैं जीरो का जीरो के साथ रिलेशन देखें नहीं है जीरो का वन के साथ है आपने वन पुट कर दिया जीरो का आप चेक करें टू के साथ कोई कनेक्शन है हमारे पास नहीं है ग्राफ में तो ये भी नहीं है तो यहाँ पर भी जीरो पुट कर दें फिर आप देखें जीरो का थ्री के साथ जीरो का थ्री के साथ दो दफ़ा है मतलब एक लाइन इस भी है और यूँ भी है आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई तो ये दो एजेस काउंट होंगे बेसिकली आप यहाँ एजेस काउंट कर रहे हो तो कि वर्टिक्स के रिकॉर्डिंग आपके पास कितने एजेस कनेक्ट हो रहे हैं जीरो वर्टिक्स से थ्री वर्टिक्स के दरमियान कितने एजेस जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं दो हैं तो आपने उन्हें काउंट करके लिख दिया इसी तरह आप यहाँ पर वन का देखेंगे वन का जीरो के साथ है कनेक्शन वो आपने राइट लिख दिया फिर आपका वन का वन के साथ लूप तो नहीं हो रहा तो जीरो हो गया वन का वन के साथ कैसे होता है जब लूप क्रिएट होता है लेकिन हमारे पास यहाँ कोई लूप नहीं है तो ये भी आपके पास जीरो हो जाएगा वन का टू के साथ कनेक्शन है तो वो आपने वन राइट डाउन कर दिया और वन का थ्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो वहाँ जीरो आ गया टू का देखेंगे तो टू का टू के साथ है यहाँ पर देखें टू का वन के साथ भी है यहाँ पर और टू का जीरो के साथ नहीं है टू का थ्री के साथ नहीं है तो उन दो पोजिशन पर जीरो आ जाएगा थ्री का आप देखें जीरो के साथ है जस्ट तो हमारे पास यहाँ टू आ जाएगा बाकी तीनों पोजीशन पे ना वन के साथ है ना टू के साथ है ना थ्री का अपने साथ है तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम दिन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन आई विल रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़